ஹலோ படிஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் தாங்க நவமி பேசுகிறேன் இந்த சேனலில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெயில் ஆர்ட்ஸ் மட்டும் தாங்க வரப்போகுது இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெயில் ஆர்ட் டிசைன் இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னடா இவங்க நெயில் இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கே அப்படின்னு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்காதீங்க ஏன்னா எல்லோரும் யோசிப்பீங்கன்னு தெரியுது என்னடா வெளிவிலேன்னு இருக்கே அப்படின்னு அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபேக் நெயில்ஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஃபேக் நெயில்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஷார்ட் நேம்ஸ்லேயும் போடலாம் அதுக்கான வீடியோவும் நான் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரமாகவே போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே ஏதாவது நெயில் பாலிஷ் போட்டுருந்தீங்கனாலும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்புறவு ஷேப் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அன்னிவனாக ஷேப் இருந்தால் நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு அதனால் நான் இப்போ ஃபைலிங் தாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய நெயில்ஸில் தம்ப் நெயிலில் ஃபைல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லா நெயில்ஸ்லேயுமே நல்லா ஈவனாக ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நெயில் பாலிஷ் போடுறப்போ நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஒரு சலூனில் போய் பண்ணுற ஸ்டைலே கிடைக்கலான்னு சொல்லலாம் நான் வந்து ஒன்றும் ப்ரொஃபஷ்னல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் வீட்டிலேருந்து எனக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால் நான் அந்த வீடியோ எடுத்துக்கேங்க எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம டாட்டிங் டூல் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் டாட்டிங் டூல் இல்லாதவங்க வந்து ஹேர் பெயின் இல்லை அப்படின்னா டூத் பிக் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாங்க டூத் பிக் அண்ட் ஹேப்பின் வச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன் டீட்டெயில்டாக அதில் எப்படி பண்ணலாம் ப்ராப்பராக அப்படின்ட்டு நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குங்க இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு டிசைன் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான கலர்ஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒயிட் கலர் இருந்தால் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இப்போ நான் பட்ஸ் வச்சுருக்கேன் எதுக்குடா அவங்க பட்ஸ்லாம் காமிக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க பட்ஸும் ரிமூவரும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நெயில் பாலிஷ் போடுறப்போ எங்கள் சைட்ஸ்லலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம்ல உடனே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பட்ஸ் வச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா க்ளீனாக நீட்டாயிரும் அதுக்காக தான் அது வச்சுருக்கேன் நீங்களும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எங்கேயுமே நான் வந்து நெயில் ஆட்டுக்குன்னு தனியாக தமிழில் வந்து யாரும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலங்க ஸோ நம்ம போடலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இது காலேஜ் கோஸ் எல்லாருமே வந்து இது அவங்களே வீட்லேயே வந்து போ பண்ணலாம் டாட்டிங் டூல் மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நான் அதை உங்களுக்கு இன்னும் அரை வர அப்கமிங் வீடியோஸில் நிறையா இன்னும் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா கம்மலுக்கெலாம் கொடுப்பாங்கல்ல ஒரு கவர் வச்சு அந்த கவர் இருந்தாலும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா இப்போது அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து எடுத்துருக்க கலர் நியூட் டிலைட்டன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலர் அதை நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஒயிட் இருந்தாலும் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதில் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஆக்சுவலாக எப்போவுமே பேஸ் கோட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அப்ளை பண்ணுவாங்க அதை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் நான் அதை அப்ளை பண்ணலை ஏன்னா இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேக் நெயில்ஸ்னால நீங்கள் உங்கள் ஹேண்டில் போட்டுறீங்கன்னா பேஸ் கோட் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் நான் அதை வச்சும் வீடியோஸ் கண்டிப்பாக போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இதில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுறேன் நியூ டிலைட் ஷேடு அப்ளை பண்ணுறப்போ எப்போவுமே மேலே மேலே தீட்டிக்கிட்டே இருக்காதீங்க அதை நீட்டாக அழகாக ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு ஃபுல் ஸ்ட்ரோக்காக ஒரு ரெண்டுலேருந்து இன்னொரு ரெண்டுக்கு போடுங்க இடையில இடையில விட்டு விட்டு எடுக்காதீங்க ஏன்னா அப்படி விட்டு விட்டு எடுத்தான்னா கரெக்டாக இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நான் போட்ட அந்த நியூ டிலைட் கலருக்கும் ஒயிட் கலருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது ஃபேக் நீல்ஸ் வந்து பியோர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இது வந்து நியூ டிலைட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மங்களான ஒயிட் கலரில் மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அடுத்த நெயில்ஸ்க்கு போடுறேன் அந்த பட்ஸையும் பட்ஸை வந்து ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ரிமூவரில் டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ நான் இதில் போடுறேன் அடுத்த நெயிலுக்கு இப்போ போடுறப்பவே பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக எனக்கு வந்து வெளியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா நெயில் பாலிஷ் மறுபடியும் அந்த பாட்டிலை க்ளோஸ் பண்ணி எப்போவுமே வாங்கி இல்லைனா நம்ம அவசரத்தில் எதையாவது வந்து தட்டினோன்னா பாலிஷ் ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும் இப்போ அதை வந்து நான் அந்த பட்ஸை வச்சு நான் வந்து நல்லா அழகாக நீட்டாக தொடச்சிடுறேன் அதனால் ஈஸியாக வந்துடுது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பண்ணுவோம் அடுத்து பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு வச்சோம்னா எல்லா ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம்னா கொஞ
ஒரு எண்டில் இருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நீட்டாக போட்டு விடுங்க இடையில் இடையில் வந்து இழுக்காதீங்க ஒரு மாதிரி மெஸ்ஸி ஆகிடும் இது ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா அடுத்ததுக்கும் நான் வந்து அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறேன் என் வெளியே வந்துடுச்சு ஸ்கின்னில் ஸோ அதனால் அதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் நல்லா அந்த பட்ஸை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மோஸ்ட்லி அந்த காட்டன் பட்ஸில் வந்து ரெண்டு பக்கமுமே ரிமூவர் இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் நான் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்திங்களாங்க ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ்க்குமே போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து ட்ரை ஆக விடலாம் ஃபேன் காற்றுலேயோ இல்லை கியோ பண்ண ராக்கெட் வச்சுருந்தீங்கனாலோ விட்டுருங்க நம்ம ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் போட்டோன்னா எதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுங்க ரொம்ப பொறுமை முக்கியம் ஆக்சுவலாக நம்ம நெயில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அடுத்து நம்ம எதுவும் டிசைன் போடுறோம் அப்படிங்கிறப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்க லேயர் வந்து காயணும் நான் அடுத்து இந்த ரெண்டு கலர்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அவங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு மாதிரி நூடும் ஒரு மாதிரி பிங்க் ஷேடில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கலர்ஸ் தான் அப்புறம் பிளாக் கலரும் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ பிடிச்ச கலர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லோ கலர் இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கோங்க அதை நான் என்னன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே வந்து சொல்கிறேன் எங்கிட்ட எல்லோ இல்லை அதனால் நான் எடுக்கலாம் இப்போ வந்து டிசைன் பண்ண நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா காஞ்சிச்சு எனக்கு இப்போ வந்து பிளாக் நெயில் பாலிஷ் எடுக்கிறேன் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க ஷேக் ஏன்னா கீழே எல்லாம் தங்கியிருக்கோம் ஷேக் பண்ணால் தான் நல்லா கலர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்க்க இப்போ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக் லைன் மாதிரி பி கொடுக்குறேன் ஓரமாக இருந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்த ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் அப்படியே உள்ளே கொண்டு வரணும் இப்போ இதுவும் அழகாக தான் இருக்கும் இதையும் வச்சுமே ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து இப்போ வேறு மாதிரி ஐடியா வச்சுருக்கதால் இப்போ அதை ஒரு மாதிரி கர்வ் மாதிரி இழுத்து விடுறேன் பார்க்க அண்ணி வேணாதாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் என்னடா வரமாட்டேங்கேன்னு நினைக்காதீங்க இதுக்குமே ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை நான் அப்கமிங் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து அதை காமிக்கிறேன் இப்போது இதில் வந்து நம்ம டிசைன் போட்டு அதை மறைச்சிடறதால நம்மளுக்கு அது தெரியாது அண்ணி வேணா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதே மாதிரி தாங்க அர்த்தம் அடுத்து மற்ற அடுத்த நெல்லுக்கும் நான் வந்து போடுறேன் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அது எப்படி போடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஷேக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் ஆன நெயில் பாலிஷை பாட்டிலே இது பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா வச்சுட்டு ஒரு சைட்லேருந்து நல்லா அந்த எஜ்ஜு வழியாக வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன் எஜ்ஜு வழியாக எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த மேலாப்பில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப உள்ள பெருசாக அது வந்துடுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து நல்லா இருக்காது அடுத்தும் நல்லா இதை வந்து நல்லா ட்ரை பண் ட்ரை ஆக விட்டுருங்க ஏன்னா நீலாட்டுக்கு பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொறுமையும் முக்கியம் அதை ட்ரை ஆகணும் அடுத்தது தான் அடுத்த பாலிஷ் நம்ம போடணும் அதுக்கு முன்னாடி போட்டால் டிசைனே கெட்டு போயிடும் அதே மாதிரி தாங்க அடுத்த நெல்லுக்கும் போடுறேன் நல்லா அந்த எஜ்ஜிலே தான் இழுக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ பார்த்தோன்னே என்னடா இது பார்க்க அழகாக இல்லையே ஒரு அழகாக கர்வ் வரமாட்டேங்கேன்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க அப்படின்னா போட்டுக்கிட்டே போனால் என்ன ஆகும் ஃபுல் நெலுமே கருப்பாயிடும் ஸோ அது பார்க்க நல்லா இருக்காதுல்ல அது மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் எல்லா நெல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி தான் கர்வ்ஸ் போட்டு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீட்டாக இருக்கும் எல்லாமே டிசைன்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா ஏதாவது அந்த ஒரு ஃபிங்கர்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபுல் பிளாக் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் டாட்டிங் டுவெல் தானே இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ அதில் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் பெரிய பக்கம் தான் நான் வந்து எடுத்துருப்பேன் இன்றைக்கி வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம வந்து ரோஸ் தாங்க போட போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் போயிடுச்சு ஆனால் கொஞ்சம் லைட் டல்லாக இருக்கும் இப்போ அதை நான் சொன்னால் அந்த ரெண்டு கலர்ஸையும் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ட்ரே சொல்லியிருந்தேன்ல அந்த ட்ரேயும் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த ட்ரேயில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்து ரெண்டு கலர்ஸ் இருக்கா அந்த ரெண்டு கலரையும் ஷேக் பண்ணி அதில் நம்ம போட்டு வைக்கிறோம் இது நம்ம பண்ணதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே கையில் போட்டுருக்க காஞ்சிருக்கணும் எனக்கு காஞ்சிட்டு அதனால தான் நான் வந்து இதை எடுத்து பண்ணுறேன் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு ட்ராப் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்த அந்த கலர்லேருந்தும் இன்னொரு ட்ராப்பும் நான் வந்து அதில் போடுவேன் அந்த ட்ரேயில் ஏன்னா அப்போ தான் நாம் வந்து அந்த டாட்டிங் டூலை வந்து அதில் வச்சு நம்
அதில் நம்ம அந்த இதை வச்சும் பண்ணலாம் ஹேப்பெயின் டூத் பிக் வச்சும் பண்ணலாம் இப்போ நான் டாட்டிங் டூ தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதில் பெரிய டோட் தான் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதை கரெக்டாக பெரிய தான் உங்களுக்கு நான் வந்து நேராக வந்து வச்சு எடுப்பேன் அப்போ தான் அது கரெக்டாக அந்த ரவுண்டில் வந்து அது விழும் ஓகேயா இந்த பார்த்தா அதில் வந்து பெயிண்ட் வந்துடும் நெயில் பெயிண்ட் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு காமிக்க பாருங்கள் ரோஸ் தாங்க போட போகிறேன் வேறு எந்த ஒரு சீனும் இல்லை ஜஸ்ட் சிம்பிளாக தான் ரோஸ் போடல குத்திட்டு உடனே எடுத்துடணும் அதில் அப்படி வச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹோல் வந்துடும் ஸோ டக்குன்னு வச்சுட்டு இப்படி ஒரு இது எடுத்துடணும் எப்படி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப ஊசியை குத்திட்டு எடுப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி டக்குன்னு வச்சுட்டு எடுத்துடணும் என்னடா பிளட்லாம் நவப்பட்டுறேன்னு நினைக்காதீங்க ஜஸ்ட் கிடிங் இப்போ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ பார்க்க அழகாக ரோஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ரோஸுக்கு நடுலேயும் வந்து என்ன பண்ணலான்னா எல்லோ கலர் வச்சு விட்ருக்கேன் ஸோ தட் ரியல் ரோஸ் மாதிரி இருக்கும் அடுத்தும் நான் அதே இதை திருப்பியும் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பெயிண்ட்டை தொட்டு ரெட்டில் இப்போ இந்த நகரத்துக்கும் அதே மாதிரி போடுறேன் நல்லா பாருங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னு வச்சுட்டு எடுத்துருவேன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டாட்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ நீங்கள் அதை உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த வளைவாக வர மாதிரி போட்டு விட்டுக்கோங்க ரோஸ் மாதிரி அதுக்கப்புறமும் நான் அதே தான் எடுக்கிறேன் என்னடா ஒவ்வொரு ரோஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒரு இது மேலே போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு கீழே போட்டிருக்காங்களே நினைக்கிறாதீங்க நான் இப்போ அடுத்தது போட போகிறது வந்து இப்போ செகண்ட் ஃபிங்கரில் கீழே வந்திருக்குல்ல அந்த பேக் கீழே அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து போட போகிறேன் இன்னொரு வரலுக்கும் ஸோ அது வந்து ஈவனாக ஆயிரும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஸோ இப்போ அடுத்தது நான் அந்த மாதிரி தான் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டாட்ஸ் வச்சுருக்கேங்க திருப்பி நான் அதே தான் சொல்கிறேன் நடுவில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லோ கலர் வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒயிட் இருந்தால் ஒயிட் வாங்க அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் சென்ட்ரலாம் எங்கிட்ட இல்லாத தலை நான் வைக்கல ஸோ இப்போ பார்க்க ஒரே மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இப்போவும் ஒரு காட்டன் இல்லை வேஸ்ட் ஏதாவது ஒரு துணி இந்த குட்டி துணி வந்து வச்சுக்கோங்க நெய் நெய்ல் அவுட் பண்ணுறப்போ பக்கத்தில் இப்போ அந்த டாட்டிங் டூல உள்ள அந்த பெயிண்ட்டை நான் அதில் தொடச்சிடுறேன் இல்லைன்னா அது வந்து ட்ரை ஆகிட்டுனா கொஞ்சம் எடுக்க கஷ்டமாயிரும் அதனால தான் உடனே இது பண்ணி வச்சிடுறேன் அப்புறம் அடுத்தது எடுக்கிறேன் அடுத்த ஒயிட் கலர்லேயும் அதே மாதிரி பெருசும் இருக்கும் இன்னொரு சைடு சின்னது இருக்கும் அதில் பெருசு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும் ரோஸ் அவ்வளோதான் ப்ளூவை விட அது கொஞ்சம் குட்டி அதனால் அது இன்னொரு கலர் எடுத்து அதில் ஃபோர் டாட்ஸ் தான் வந்து வைக்கிறேன் மற்ற ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நம்ம போடலில்ல அந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் நான் வந்து அதை போட்டுக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அதில் பெயிண்ட் ஒழுங்காக பாடலைன்னா நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி டிப் பண்ணி எடுத்தால் நீங்கள் அதை வந்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அடுத்த ஃபிஃப்த் ஃபிங்கருக்கும் நம்ம போடணும் அதில் ஃபோர் போட்டுக்கிறதால இதில் ஃபோர் போட்டால் தான் கொஞ்சம் அது மேட்ச் ஆகும் இல்லைனா ரொம்ப ஒவ்வொரு ஆனால் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியும் போடலாம் நான் அதுவும் காமிக்கிறேன் அதுக்கும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு நெயிலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டோன்னா சாரிங்க மறுபடியும் கரண்ட் போயிடுச்சு இந்த பார்க்க ஃபினிஷிங் இப்படி தாங்க இருக்குது இன்னும் அட்வான்ஸான நெயில் ஆர்ட்ஸ்லாம் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஸோ உங்களுக்கு பிரச்சனைனா மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஷேரும் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அட்டர் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் நவுமி டடா